நில்லாமல் சுழன்றது உலகம் மட்டுமல்ல மனித இயந்திரங்களும் தான் இன்று அவற்றை அடக்கி ஒடுக்கியாலும் ஒற்றை சொல் கொரோனா உலகம் முழுவதும் ஊரடங்கை அறிவித்தவுடன் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது தியேட்டர்களிலோ ஷாப்பிங் மால்களிலோ ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்களிலோ அல்ல மளிகை காய்கறி கடைகளில் இப்பொழுதாவது புரிகின்றதா எது அத்தியாவசிய தேவை என்று கொரோனா என்றவுடன் யாரும் மதர் ஹார்லெக்ஸியோ ஜூனியர் ஹார்லெக்ஸியோ பூஸ்ட் காம்பலினையோ நாம் திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை ஏன் அது ஊட்டச்சத்து அடங்கிய பொருட்கள் இல்லையா இவ்வளவு காலம் நாம் புறக்கணித்து வந்த பச்சை காய்கறிகள் பழங்கள் நிலவேம்பு கபசுர குடிநீர் மிளகு சுக்கு என நாட்டு மருத்துவத்தை ஏன் நாம் தேடி அலைகின்றோம் நம்முடைய ஆறாம் அறிவை நாம் கழற்றி தூர வைத்து விட்டோமா என்ன காவிரிக்காக விவசாயிகள் போராடிய போது நாம் ஐபிஎல் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் மீத்தேனுக்காக எட்டு வழி சாலைக்காக நாம் போராடிய பொழுது படங்களை பார்த்து தலைவர்களை கொண்டாடி கொண்டிருந்தோம் காப்பர் வேண்டாம் என் நிலம் மலடாகிவிடும் என கூறிய போது சுதந்திர தேசத்தில் பதிமூணு பேரை சுதந்திரமாக சுற்று கொன்றார்கள் விவசாயத்தையும் விவசாயிகளையும் கருவறுத்துவிட்டு கம்ப்யூட்டரை நாம் தின்ன போகிறோமா விவசாயத்திற்கு ஒரு பாதிப்பு என்றால் ஏன் கிராமத்தில் இருப்பவன் மட்டும் போராடுகிறான் கால் மேல் கால் போட்டு கை தட்டினால் சோறு வருகிறது என்பதனாலா பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் சொல்லும் விலை அதிகமாக இருந்தாலும் நவ துவாரத்தையும் பொத்தி கொண்டு வாங்கி வரும் நாம் தெருவோரம் ஏழைகளிடமும் விவசாயிகளிடமும் இரண்டு ரூபாய் மூன்று ரூபாய்க்கு மணிக்கணக்கில் பேரம் பேசும் நிலைதான் விவசாயிகளின் அழிவுக்கு காரணம் இரண்டு ரூபாய் வைத்து அவன் ஒன்றும் பெரிய மாளிகை வீடு கட்டிவிட போவது கிடையாது பசியை போக்குவதற்கு ஒருவேளை டீ குடிப்பான் அவ்வளவுதான் இன்று பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இயங்கவில்லை தொழிற்சாலைகள் இயங்கவில்லை உணவகங்கள் இல்லை தியேட்டர்கள் இல்லை சற்று நினைத்து பாருங்கள் இன்றைய நிலைமையில் விவசாயி பத்து நாள் வேலை நிறுத்தம் செய்தால் நம்முடைய நிலை என்னவென்று விவசாயம் உயிரின் ஆதாரம் இந்த டிராக்டரை விற்கிறவன் கோடீஸ்வரன் இருக்கான் அந்த ரசாயன உரங்களை விற்கிறவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் விதையை விற்கிறவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் பூச்சிக்கொல்லி விற்கிறவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் இந்த பூச்சிக்கொல்லியை தெளிக்கிற அந்த ஸ்ப்ரேயர் விற்கிறவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் இவளையும் வாரிட்டு வர லாரி விற்கிறவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் லாரி ஊற்று ஊற்றுற டீசல் விற்கிறவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் அதில் மேலே போட்டு மூடிட்டு வர்றான அந்த தார்பாய் விற்கிறவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் அந்த பம்பு செட்டு கட்டுறதுல வந்து சிமெண்ட் விற்கிறவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் கல் விற்கிறவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் மணல விற்கிறவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் அதில் அந்த பைப்பை நட்டு விளக்கு போடுறானே அவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் வயர் எழுதிட்டு வரவன் கோடீஸ்வரன் இந்த விவசாயி மட்டும் என்ன பண்ணுறாருன்னா வாங்கின கடையும் தவணை பாக்கி இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இவர் நினைக்கிறாரு நம்ம பட்ட கஷ்டமெல்லாம் போதும் நம்ம பிள்ளை இந்த கஷ்டப்பட வேண்டாம் எங்கேயாவது போய் எப்படியாவது பொழைச்சிக்கிட்டு இப்படி போனால் தான் முன்னேற்றங்கிறது எவன் மண்டலையும் தெளிவில்லை அதனால் எப்படியாவது பொழைச்சிக்கிட்டு எப்படியாவது பொழைச்சிட்டும் ஊரில் இருக்கக்கூடாது பிள்ளைகள் முடிவு பண்ணிட்டான் இந்த விவசாயி உற்பத்தி பண்ணுறத வாங்கிட்டு போய் விற்கிறவன் எல்லாம் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் இவனுடைய நெல்லை வாங்கிட்டு போய் விற்கிறவன் கோடீஸ்வரன் நெல்லை அரிசியாக்க வைக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அந்த தவுட்டை கால் நடத்தி இவனியாக மாற்றுறவன் கோடீஸ்வரன் இவன் நிலக்கல்லையாக வாங்கிட்டு போகிறவன் கோடீஸ்வரன் அதை பருப்பாக உடைக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் பருப்பை எண்ணெய் ஆக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அதை புண்ணாக்க கால் நடத்தி இவனியாக வைக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் இந்த புண்ணாக்கையும் தவிடையும் சேர்த்து ஒன்றா கட்டுறான் பாருங்கள் அந்த சாக்கு தைக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அந்த சாக்கில் அச்சடிக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் இவன் மிளகாயை வாங்கிட்டு போயிடுவன் கோடீஸ்வரன் அதை பவுடர் ஆக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் மரத்தொழியும் கலந்து மிளகா பொடின்னு விற்கிறவன் கோடீஸ்வரன் இவன் மாட்டை கொண்டு போய் விற்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அதை வெட்டுறவன் கோடீஸ்வரன் அதில் தோலில் செருப்பு தைக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் செருப்பை விற்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அதில் எலும்பில் உரம் தயாரிக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அந்த குழம்புலையும் கொம்புலையும் கப்பலுக்கு ஆணி தயாரிக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அந்த நரம்பில் டென்னிஸ் மட்டை தயாரிக்கிறவெல்லாம் கோடீஸ்வரன் இவனுடைய ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறவன் ஓட்டாண்டியாக கடலில்